Hi, hello everyone. Environmental issues la second set of MCQs are in the video la number part So in the video la number the concern banu abdin badi na the air pollution la midir ka kudiya vishengal and water pollution la bio magnification na thala ondu part poro. Here the first question is select the correct statement. So kudur ka option na. Nalla badiya naal option hi padi kino. The first or option na badi chito onnay answer solo kudha the. அப்படி பண்ணும் போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்ம பண்றோம் சோ ரீட் ஆல் தி ஆப்ஷன்ஸ் பர்టిక్యులேட் மேட்டர் ஆஃப் சைஸ் 10 மைக்ரோமீட்டர் can create severe severe damage towards your lungs சோ lungs வந்து अफेக்ட் பண்ணோம் என்ன சைஸ்னா பர்టిక్యులேட் அப்படினாலே சாலிட்னு அர்த்தம் ஓகேவா சாலிட் வேஸ்ட் வந்து தட் இஸ் அப் டு 10 மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் கொண்டது டேமேஜ் பண்ணுனு एक्चुअली பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்செப்ட் படி Particulate matter equal to 2.5 micrometer அல்லது அதவிட கம்மியா less இந்த மாறி சைசில் இருக்கு குடிய particulate solid particles can able to enter into your nose so நம்முடைய air trekkie போடி lungs வந்து affect பண்டத்து கானா wipe இருக்கு so particulate matter or solid materials below 2.5 micrometer in diameter or responsible for causing greatest harm to our human health புரிதா அப்பு 2.5 micrometerக்கு கீல நீங்கள் வந்து millimeter, micrometer, centimeter நல்லா பாத்துக்குனோ this is micrometer 2.5 micrometer இங்குது சின்னதானதுதாம் அதவிட சின்னதா இருக்கு குடிய பார்ட்டிகில்ஸ்ல என்னாகும் நாம் நம்மல் humanக்கு வந்து மிகப்பிரிய respiratory problem create பண்டுதுக்கான வாய்ப் இருக்கு ஆசமா அந்த மாறி different thing So, on the solid dust particles, in the size of the key, we will create a problem with the key. So, here you can see, particulate matter of size greater than 2.5 micrometer can get trapped into the lungs. Particulate matter of size greater than 2.5 micrometer can get trapped in the lungs. So, and cause problems. No, 2.5 micrometer can get trapped in the lungs. Less than, here you can see the third option. It is less than 2.5 micrometer can penetrate deep into the lungs lungs and also cause problem this is the right one and next question so which of the following manifestations is the result of noise pollution so dilation of pupil and increase in the heartbeat rate so vayama pada pada na adichikiradu blood vessels vandu constrict akiradu so bp konjo rise aidum what are all the இப்பந்த மூனுதில் எது வந்து physiological manifestation with respect to noise pollution அப்படின் கேட்டுக்கான். அக்சுலா அந்த noise pollution அப்படிங்கரத details வந்து பாத்திருவோம். noise pollution அப்படிங்கரத வந்து 5.9.87 ஆது வருஷம். அக்சுலா air pollution act வந்து 1981. அது வந்து திரிப்பிது பண்டுராங்க. 87ல இந்த noise pollution air pollution ஓட சேக்கிறாங்க. noise வந்து ஒரு sound நால வரக்குடிய ஒரு pollution noise நின் சொல்லி decibels வந்து audible decibel greater than 80 வந்து கொண்டு வந்து noise நின் சொல்லி அதை வந்து நம்ம air pollutionல சேத்தாங்க இது 1987ல actல வந்து modification கொண்டு வராங்க so இது due to noise pollution what are all the things happen in our body அப்படின் பாத்தும் நான் nervous tension will be there blood pressure rises there will be a problem to your heart and also constriction of blood vessels அதனால்தான் heartbeat வந்து rise ஆகிது and also increased digestive spasms and dilation of pupil of your eyes and impairment of the night vision and decrease the ability of color perception so eyes ஏன் effect பண்ணுது உங்களுட BP and heartbeat, heart rate இது எல்லாத்தியும் effect பண்ணுது noise pollution so நீங்கள் பாருங்களாம் பெரிய பெரிய industriesல அதியமான sounds வரா குடிய எடத்தில பாத்தீங்கள் உங்களுக்கலாம் மின்னடி telegraphic office என்னும் இருக்கும் சு இந்த telegraph officeல வந்து எங்களுடை என்னுடை father வந்து அங்க ஒர்க்கப் பண்ணிந்தாங்க அப்பா அவங்களுக்கலாம் பாத்தீங்கள் கொஞ்ச sound கூடக்குடுத்துதான் அவங்க பேசுவாங்க அவங்களுடை noise ஏ voice ஏ எப்படி இருக்கும் நான் நார்மலா பேசர விசியத்தே நம்ம சொல்டுகிறா அதனால் அதியமா பேசி பேசி அவங்களுடைத் திரோட்டு வந்து என்னாய் இருக்கும்லாம் 
லாங் த்ரூவாக இருக்கும் சாதாரணமாக பேசுகிறப்பையும் ரொம்ப ஹை பிச்சில் பேசுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் நடக்கக்கூடிய நாய்ஸ்னால் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டிபி டிபி இஸ் எ ஸ்டாண்டர்ட் அப்ரிவியேஷன் தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த குவான்டிடேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிபி அப்படின்னா சிம்பிள்மா தட் இஸ் டெசிபல் நாய்ஸை வந்து நம்ம அளக்கிறது வந்து டெசிபலில் தான் அளப்போம் அன்வான்டட் சவுண்ட்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ப்ளசண்டாக இருக்கக்கூடிய மியூசிக்கை வந்து நாய்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறது இல்லை ஓகேவா அன்வான்டடாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடியதை நாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் மெஷர்ட் இன் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெசிபல் அதுதான் டிபி ஜென்ரலி இந்த சவுண்ட் எபவ் எயிட்டி டெசிபல் தே ஆர் டேர்ம் டு பி நாய்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஹியர் யூ கேன் சி த டென் ஃபஸ்ட் ஒன் டென்சிட்டி ஆஃப் பாக்டீரியா தான் டிபின்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ராங் செகண்ட் ஒன் எ பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் பொல்யூட்டன்ட் அது ஒரு பக்கம் வைங்க ஏன்னா ஆக்சுவலாக நாய்ஸுங்கிறதே நம்ம மெஷர் பண்ணுறது டெசிபலில் மெஷர் பண்ணுறோம் அதனால் அந்த சவுண்டு நாய்ஸுங்கிறத மீன் பண்ணி இவங்க பர்டிகுலர் பொல்யூட்டன்ட் கொடுத்துருக்கலாம் சரி அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் திங் த டாமினன்ட் பேசிலஸ் ஸோ பேசிலஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் எ பாக்டீரியா ஸோ பேசிலஸ் இன் ஏ கல்ச்சர் ஒரு கல்ச்சர் மீடியமில் பேசிலஸ் வளர்ந்துட்டு இருக்கு அதை வந்து சொல்கிறாங்களா நோ இட் இஸ் ராங் எ செட்டைன் பெஸ்டிசைடு பெஸ்டிசைட் பேர் வந்து டெசிபல் டிபியா நோ இட் இஸ் ஆல்சோ ராங் இது வந்து ஒரு பொல்யூட்டன் தட் இஸ் நாய்ஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷனை வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவை தட் இஸ் டெசிபல் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கிரீன் மஃப்ளர் இஸ் யூஸ்ட் எகைன்ஸ்ட் விச் டைப் ஆஃப் பொல்யூஷன் என்ன சார் கிரீன் மஃப்ளர் தலையில் சுற்றிக்கிற மஃப்ளரா அப்படின்னா மஃப்ளர் பணியிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம தலையில் சுற்றிக்குவோம் பனிக்காலத்தில் இப்போ இந்த மஃப்ளர் அப்படிங்கிறது இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஹியர் யூ கேன் சி அந்த க்ரீன் கலரில் பிளான்ஸை வந்து நம்ம இம்ப்ளான் பண்ணி அந்த செவரு பூரா அப்படியே அடுக்கி வச்சிடறாங்க ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரீன் மஃப்ளர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹியர் யூ கேன் சி அப்போ என்ன ஆகும்னா வாய்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ் பொல்யூஷனும் கொஞ்சம் இதாகும் ஏர் பொல்யூஷனும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கிரீன் மல்ஃப் மஃப்ளர் இஸ் யூஸ் எகெயின்ஸ்ட் விச் டைப் ஆஃப் தட் இஸ் ஏர் ஆஸ் வெல் அஸ் நாய்ஸ் போத் ஸோ போத் ஏ ஏ அண்ட் பி கிடையாது ஏ அண்ட் சி ஓகே ஏர் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்கு ஏ அண்ட் சி ஆப்ஷன் தட் இஸ் ஏர் பொல்யூஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் சாயில் பொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது இட் இஸ் ராங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ மெஷரிங் பயோகெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் தட் இஸ் பிஓடி இஸ் எ மெத்தட் யூஸ்டு ஃபார் இந்த பிஓடியை பற்றி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ ஆக்சுவலாக பிஓடி எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேரில் படிச்சுருப்பீங்க ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்ஷியரி ட்ரீட்மெண்ட்னு அதில் வந்து இந்த பிஓடியை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக ஏரோபிக் பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி இந்த சீவேஜ் வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அதை வந்து டீக்ரேட் பண்ணுறப்ப அந்த பாக்டீரியாவுக்கு என்ன தேவைன்னா ஆக்சிஜன் தேவை ஸோ தே வில் கன்சியூம் சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் ஆர்டர் டு டீக்ரேட் தோஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் இப்போ ஆர்கானிக் மேட்டர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமான ஆக்சிஜன் தேவை கிரேட்டர் அதிகமான சீவேஜ் இருக்கும் போது அப்போ கிரேட்டர் பிஓடி இருக்கும் பொல்யூட்டிங் பொட்டான்ஷியல் ஆஃப் த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக பிஓடியும் என்னவாக இருக்கும்னா கிரேட்டர் பிஓடி வில் பி தேர் ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து அவ்வளோ ஆக்சிஜன் தேவையில்லை ஸோ பயோகெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் இதை எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் மெட்டீரியலை ரிவரில் போடும்போது அந்த ரிவரில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டை பயோடிகிரேடபுள் பாக்டீரியா வச்சு நம்ம டிகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த பிஓடியை கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஹியர் யூ கேன் சி த பிஓடி இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தட் இஸ் கன்சியூம்டு பை த பாக்டீரியா இஃப் ஆல் த ஆர்கானிக் மேட்டர் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு லிட்ரு அல்லது ஆயிரம் எம்எல் ஸோ தௌசண்ட் எம்எல் ஆர் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டரை ஃபுல்லாக டீக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பாக்டீரியாவுக்கு எவ்வளோ ஆக்சிஜன் தேவைப்படுதோ அதுதான் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் So, amount of oxygen consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. Now, we will know. The
by microbes in a sample of water. So, yellow oxygen on the microbes at the and the organic matter degrade pandathu. And they are biodegradable uh, pollution, organic waste. Indirectly, it also measures the organic matter present in the water. In the, the actual on the microbe on the oxygen they have put in the BOD and a solo. Uh, indirect on my end at the measure pandrona organic matter on the water lay over gay. A padak down the blood BOD and a ho. They were the greater the BOD na the amount of organic matter and air can atom pollution. So greater BOD of wastewater means more its polluting potential, more sewage pollution. So first option parna, opening option I choose parna. Estimating the amount of organic matter in the sewage water. And that's why working out the efficiency of the oil driven automobile engines. This is the sum of oodles. Complete. This is the sum of oodles. This is the water, water pollution. La, sewage water. Water is the same as sewage waste. We will discuss this discussion. This automobile engine that is wrong. Measuring the activity of Saccharomyces cerevisiae that is nothing but yeast in producing curd on a commercial scale. That's why we have to And working out the efficiency of RBC about their capacity to carry oxygen. This is also the same thing. What we have to estimate is direct oxygen in the microbe. One sample of water is organic matter. Indirect is the other solution. Organic matter is the waste water. So, the first option is estimating the amount of organic matter that is present in sewage water. That is the amount of organic matter that is present in sewage water. That is the estimate of the BOD calculation essential. Next question Water hyacinth is termed to be the terror of Bengal. How does it cause death to the fishes? So, in the Icornia, Abdin Sola Kudia, okay, other water hyacinth in Solo. The Icornia, here you can see grassy pest. Icornia, grassy pest, Abdingra, or species. Either than a mena solrangna, terror of Bengal and solrang. Here you can see this uh, plant on the water body. This is the case of the death 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 of the the there will be deficiency of deficiency of oxygen in the water so that's why oxygen illama fishes vandu nareya saavaradhukku vaippu it covers the surface of water and inhibit the sunlight to pass through this is wrong it drains the oxygen from the water that cause oxygen deficiency na sonnadha so oxygen deficiency irukumbodhu matha fishes ku theviyana oxygen kedaikadhu ena idhu full oxygen eluthrum appa fishes ku oxygen illaina that will die. Each and every cell of the organic matter needs oxygen. Okay, wow. That is not the same. In the cell, it absorbs the nutrients from the water that cause malnutrition. No, nutrition is not It releases carbon dioxide in huge amount, which is lethal to the fishes. This is also wrong. Oxygen is not The second option is the right one. Next question. Most of the Indian rivers and freshwater streams are seriously polluted by which of the following waste? So, if you look at Ganga, River Ganga, this is the pollution of the Naraya rivers. If you look at the government, you can say that the government is not going to be able to do it. So, if you look at the river, what is the pollution of the river? We are going to go to the waste of industrial waste. So, industries which are around that river, the pollution is correct. Waste materials are properly managed. 
வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை கரெக்டாக பண்ணாதனால அப்படியே கொண்டு போய் என்ன பண்ணிடுறாங்க ரிவரில் கலந்து விட்டுடுறாங்க ஏன்னா பண்ணால் செலவு அவங்களுக்கு அதிகமாகிடுமா அந்த மாதிரி அவங்க செலவு பண்ணாமல் அவங்க கொண்டு வந்து நேராக இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுடுறாங்க ஸோ ஸோ மச் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்தியன் ரிவர்ஸை பாருங்க பொல்யூஷன் ஆகி இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ பல்ப் மில்லாக இருக்கட்டும் லெதர் இன் டேனரிஸாக இருக்கட்டும் சுகர் அண்ட் ஆயில் ரிஃபைனரியாக இருக்கட்டும் டெக்ஸ்டைல் ஜூட் மில்ஸ் பெட்ரோலியம் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான வேஸ்ட் வரும் சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் போனீங்கனாலே அவ்வளோ வேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் இன்ஜுரியஸ் அண்ட் டெலிட்டீரியஸ் எஃபெக்ட் டு அவர் ஹியூமன் பாடி ஸ்கின் இரிட்டேஷன் அப்புறம் கண்ணில் இரிட்டேஷன் கார்சினோஜினிக் இதெல்லாம் இருக்கும் The waste that contains large quantity of nitrogenous substances, nitrogen substance, minerals, organic acids, heavy metals like lead and mercury, detergents, alkali, dyes, pigments and tanning agents. All of these things are going to be done. The industrial waste is going to be done in reverse. There are so many problems to be done in the public people. So, if you are going to be done in the மற்ற பப்ளிக்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது தவறான ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிஓடி ரெஃபர்ஸ் டு ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தது தான் இது இன்னொரு டீட்டெயில்டாக கேட்குறாங்க சிம்பிள் பிஓடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது பாக்டீரியாவுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிக் மேட்டரை டீகிரேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது பிஓடி அதை நம்ம ஒரு லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிளில் ஒரு லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிளில் எவ்வளோ ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கோ அதை பாக்டீரியா ஆக்சிடைஸ் பண்ணி டீகிரேட் பண்ண ஆக்சிடைஸ்னா டீகிரேட் பண்ணுறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி டீகிரேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கன்சியூம் ஆகுதோ அதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா பிஓடின்னு சொல்லுவோம் ஹியர் யூ கேன் சி அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கன்சியூம்டு பை த பாக்டீரியா ஃபார் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் தோஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் ப்ரெசென்ட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இதை எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர் வாட்டரில் எவ்வளோ இருக்குது அல்லது வேஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இன்டெரக்டாக இன்னொன்று டேரெக்டாக எவ்வளோ அப்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து மைக்ரோப்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ த ஆக்சிஜன் ரெக்கேட் ஃபார் பாக்டீரியா டு க்ரோ இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் எஃப்ளுவெண்ட் திஸ் இஸ் ராங் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கன்சியூம்டு இஃப் ஆல் த ஆர்கானிக் மேட்டர் இன் தௌசண்ட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் ஆக்சிடைஸ்ட் பை பாக்டீரியா த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் ரிலீஸ்டு ரிலீஸ்லாம் பண்ணாது பாக்டீரியா யூட்டிலைஸ் பண்ணும் ஆக்சிஜனை ஹியர் ஆல்சோ ரிலீஸ்ன்ட்டாங்க ஸோ போத் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ராங் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரிலீஸ்ட் ஸோ போத் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ராங் ஸோ த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரிலீசஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் அண்ட் எஃப்ளுவன்ஸ் Synthetic material plant, petrochemical fertilizer factory, oil refinery, textile industry, sugar and steel mills. So, all the industries are going to release the effluence of industrial waste and effluence. Release. All of the industries. So, the fourth option is the right one. This is a simple question. Next question. This is really important. The concept you know, what is mean by bio magnification or bio accumulation? What is bio magnification or bio accumulation? What is bio magnification? Here you can see so many choices. Accumulation of pesticides through food chain. Accumulation of pesticides in the water. Increased pesticide degradation. Accumulation of pesticide in the soil. So here. இப்போ பயோ அக்குமுலேஷனுக்கும் பயோ மேக்னிஃபிகேஷனுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுங்க டூ டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சாதாரணமாக அதாவது ஒரு பொல்யூட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரு ஆர்கானிசத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா அது பேர் பயோ அக்குமுலேஷன் ஆனால் அதே இட்டு அந்த ஆர்கானிசம் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஃபுட் செயின் அதில் இருக்கக்கூடிய சக்ஸஸிவ் ட்ராபிக் லெவலில் ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்ஷியரி அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ட்ராபிக் லெவல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபுட் செயினில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டிராபிக் லெவல்ஸ்லேயும் வி கேன் சி த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சச் எ பொல்யூட்டண்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் இன்னும் ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா 
ஹியர் இப்போ வந்து டிடிடி அப்படிங்கிறது ஒரு இன்செக்டிசைடு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ இந்த டிடிடி வந்து தண்ணியில் கலக்குது ஒரு வாட்டர் பாடி அப்படின்னு எடுத்துங்க டிடிடி அக்ரிகல்ச்சுரல் வாஷ் பண்ணும் போது இந்த டிடிடி வந்து அதாவது இன்செக்டிசைடு தானே நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறது தானே அப்போ அந்த வாட்டர் அக்ரிகல்ச்சுரல் வாஷாக பண்ணும் போது அந்த வாட்டரில் டிடிடி இருக்கலாம் இது வந்து இப்போ ஒரு வாட்டர் பாடியில் கலந்துருச்சு அப்போ அந்த வாட்டர் பாடியில் என்ன இருக்கும் டிடிடி இருக்கும் இல்லையா அப்போ அது எவ்வளோ லெவலில் இருக்குன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பிபி பின்னு சொல்லுவாங்க த டிஸ் பில்லியன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பில்லியன்னா டென் பவர் நைன் மில்லியன்னா டென் பவர் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ கால்குலேட் பண்ணிங்க இது வந்து டென் பவர் நைன் பில்லியன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியன் ஸோ ஒரு பில்லியன் இருக்குன்னா அதில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பார்ட்ஸில் வந்து இது இருக்கும் இந்த வாட்டரில் டிடிடி இருக்கு இப்போ இந்த டிடிடி கொண்ட வாட்டரை யார் சாப்பிட்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூ பிளாங்டன் வந்து சாப்பிடுது ஜூ பிளாங்டன் வந்து அதை சாப்பிடும் போது அந்த ஜூ பிளாங்டன் வந்து நிறைய வாட்டரை குடிச்சிட்டே இருக்கும் இல்லையா இப்போ அதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய உடம்புல எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆயிருக்குன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் இதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து உங்களுக்கு என்னவா காமிச்சிருக்காங்கன்னா பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன்ல காமிச்சிருக்காங்க நான் சொன்னது பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியன்ல நான் சொன்னதை பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பிபிபி தான் சொல்லுவாங்க தட் இஸ் பி மீன்ஸ் பில்லியன் அப்போ பில்லியன்னா ஒம்பது மில்லியன்னா ஆறு அப்போ என்னன்னா முன்னாடி ஒரு மூணு சைஃபர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே பண்ணி இங்கே பண்ணி உங்களுக்கு பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியனில் காமிச்சிருக்காங்க இப்போ இதை சாப்பிட்ட பிறகு இந்த வா ஜூ பிளாங்டனுக்கு எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குன்னா அதோட இங்கே பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியனை பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியனாக மாறிடுது அப்போ நிறையா ஜூ பிளாங்டன்ட்டை அக்கும்லேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா ஜூ பிளாங்டன் வாட்டர் குடிக்கும் இல்லையா அப்போ ஸோ அந்த ஜூ பிளாண்டனை சாப்பிடக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸ் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஒரு ஜூ பிளாண்டனை சாப்பிடாது நூறு ஜூ பிளாண்டனை சாப்பிட்லாம் ஆயிரம் ஜூ பிளாண்டனை சாப்பிட்லாம் அப்போ என்ன ஆகும் அது அந்த ஜூ பிளாண்டன் உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டிடிடி அதுவும் என்ன ஆகும்னா அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன்ல இருந்தது பாயிண்ட் ஃபைவ் நோட் தேஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்ல இருந்தது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிடுச்சு பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷஸ் சாப்பிடுது அப்போ அந்த ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷை யாருனா பெரிய ஃபிஷ் சாப்பிடுது இது மாதிரி ஒரு இருபது ஃபிஷ்ஷை இந்த லார்ஜ் ஃபிஷ் சாப்பிடுதுன்னு வச்சுங்க அப்போ அதோட உடம்புல எவ்வளோ டிடிடி கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணும் போது டூ பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் இங்கே பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு டூ பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஆயிடுச்சு இப்போ சம் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் தே மே டேக் த ஃபிஷ்ஷஸ் அப்போ அந்த ஃபிஷ்ஷஸை சாப்பிடும் போது அந்த பேர்டோட உடம்புக்குள்ள 25 ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியனாக மாறிடுது ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியனில் இருந்த அந்த லெவல் டிடிடியோட லெவல் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு டிராபிக் லெவல்லையும் சக்ஸஸிவாக போகும்போது அட்லாஸ்ட் பேர்டு அந்த டிராபிக் லெவலில் வி கேன் சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியன் இப்படி ஒரு ஃபுட் செயின் வழியாக போகும்போது ஒரு பொல்யூட்டன்ரோட லெவல் வந்து அக்குமுலேட் ஆகி அக்குமுலேட் ஆகி அது கடைசியில் ஒரு மேக்சிமம் ரேஞ்சை காமிக்குது பார்த்தீங்களா கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு பேர் இன்க்ரீஸ் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பொல்யூட்டன் அட் ஈச் சக்ஸஸிவ் டிராபிக் லெவல் ஏன்னா இது பிரைமரி சயின்டி டெர்ஷரின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கன்சியூமர்ஸ் அதோட டிராபிக் லெவல் படி ஒவ்வொரு டிராபிக் லெவல்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஹியர் டிடிடி பயோ மேக்னிஃபிகேஷனை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ இத்தேன் That is DDT. இப்ப இந்த பேர்ட்ஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஆயிட்டு வாட் வில் பி த எஃபெக்ட் அது பாட்டுக்கே இருந்துட்டு போட்டுமே அக்கம்லேட் தானே ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பீங்க டிடிடியோட டெலிட்டீரியஸ் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த டிடிடி சாப்பிட்டு அந்த உணவு லை ஃபிஷஸ் வந்து இது சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதனுடைய உடம்புல டிடிடியோட லெவல் அதிகமாகி இது இட் வில் இம்பாக்ட் ஆன் த கேல்சியம் மெட்டபாலிசம் இன் த பேர்ட்ஸ் ஸோ கால்சியம் மெட்டபாலிசம் கால்சியம் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் ஷெல்
கோல் இதுக்கும் ஷெல் மாரி ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்போ கால்சியம் மெட்டபாலிசம் அந்த பேர்டுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும்போது அது ரொம்ப தின்னாகிடுது அந்த ஷெல் ஈஸியாக ப்ரீமெச்சூராகவே பிரேக் ஆகிடுது மெச்சூர் இல்லாமல் பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா அதனுடைய ப்ரிடேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கும் வந்து அதுக்கிட்டேருந்து எஸ்கேப் ஆகுற டெண்டன்சி இருக்காது ஸோ எவன்ச்சுவலி தேர் வில் பி அ டிக்ளைன் இந்த பர்டிகுலர் பேர்ட் பாப்புலேஷன் இன் தட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி டிடிடி அக்கமடேஷனால் அந்த பேர்டு வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனே இல்லாத அளவுக்கு எஃபெக்ட் ஆகிட்டான் ஸோ அப்புறம் தான் இவங்கெல்லாம் கான்செப்டை மேக் பண்ணாங்க பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இந்த ஏரியாவில் ஏன் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு செக் பண்ணால் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுது இந்த வாட்டரில் டிடிடியோட லெவல் இருக்கு அடுத்தது ஃபிஷஸ் லெவலோ இருக்கு இப்போ பேர்டுக்கு வரும்போது இவ்வளோ ஆயிடுது அல்டிமேட்லி இட் எஃபெக்ட்ஸ் த கால்சியம் மெட்டபாலிசம் ஆன் த ஷெல் எக்ஷெல் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் எலிசுலேட் பண்ணாங்க இதே மாதிரி மெர்க்கூரிக்கும் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு நம்ம உடம்புல மர்க்குரி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஹியர் வாட்டர் இருக்கு வாட்டர்ல ஆல்கே வளருது ஆல்கே வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடுது சில இன்செக்ட்ஸ் அந்த இன்செக்ட் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து சாப்பிடுது ஸோ இன்செக்ட் ஈட்டிங் ஃபிஷ் அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இன்னொரு ஃபிஷ் வந்து சாப்பிடுது அந்த ஃபிஷ்ஷை ஹியூமன்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணி ஹியூமன் சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் திஸ் பொலியூட் அண்ட் மெர்க்கூரி மே என்டர் இன் டூ அவர் பாடி So, so many industries are releasing their mercury component, pollutant, into the Indian rivers. Now, ultimately, what do you want to do? Biomagnification. So, over a level, over a tropic level, if you want to increase, we have 100 fish. So, what do you want to do? Mercury. That's why, so many... So, in this case, mercury accumulation, biomagnification, biomagnification, humans are a disease. The most important thing is that there is a mini... மேட்டா அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் மினமேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிசீஸ் வந்து மெர்க்கூரி பொலியூட்டன்ட் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே வரும்போது இஃபிஷஸ் மூலமாக நான் சாப்பிடும் போது நம்ம உடம்புல வருதுன்னா அது காஸ் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் மினமேட்டா டிசீஸ் இது வந்து அடிக்கடி நீட் கொஷினில் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ யூ ஜஸ்ட் நோட் திஸ் டிசீஸ் ஓகே சி இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ